каким образом это выглядит. Я запустил, я сейчас не буду ходить, не буду, буду уже уплотняться. Следующий апгрейд, так скажем, этого комплекса. Я запустил, раскрутился, запустил круг, ушел на второе упражнение. Сложные восьмерки. Запустился, через круг перешел на это упражнение. Пошел на круг, палки повернул, автоматически они у меня перешли на две обратные. Теперь я пошел на круг, одну руку повернул, у меня получились встречные восьмерки. То есть правая прямая, левая обратная. Опять повернулся, две руки опять повернул, у меня палки поменялись. Правая обратная, левая прямая. Дальше я повернулся и отсюда пошел против часовой стрелки. Повернулся, пошел по часовой стрелке. Я крутился сам по часовой стрелке. Теперь я иду в обратную сторону. Да? Ну, точнее, сюда вот. Пошел против часовой стрелки. Пошел на... Ну, я сейчас переключился на две. Ну, в принципе, послед... с последовательностью... Да, с последовательностью можно поиграть. То есть правая, обратная, левая, прямая. Две повернул, получилось наоборот. Получилось наоборот. Еще одну повернул, получилось две прямые. Еще повернулся, получились две обратные. Еще повернулся. Сложные восьмерки. Еще повернулся. Про, ну, простые восьмерки. Это следующий апгрейд. То есть, вот вы понимаете, что чтобы это просто делать осознанно, нужен процессор Pentium последнего поколения, потому что вот на не хватает. Я себя на чем ловил? Я сначала попадал в движение, как-то не думая, я его ловил, я инерцию чувствую. Но специально делать прямую восьмерку или специально делать обратную восьмерку, я не мог, я не управлял этим процессом, телом я успевал. Когда я разобрал это механически, по часовой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, против часовой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, прямой переход, обратный переход, вот как в маятнике. Есть последовательность, есть алгоритм, а дальше ты уже свободно импровизируешь. Это был следующий апгрейд. Но после этого мне пришел еще один апгрейд, как можно вообще материал уплотнить, из которого как раз и родилось вот это упражнение, про которое... Вот, смотрите, у нас есть 8 основных направлений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Берем это на эту плоскость, берем это на эту плоскость, берем это на эту плоскость. Понятно, да, это восьмерка. А, покажу только на одном, но на самом деле весь алгоритм точно так же, просто чтобы я время на это не, не тратить, ну и не уставать, потому что это очень затратно. Я покажу просто на обратных восьмерках. Я запустил, у меня сейчас рисует правая обратная, обратная восьмерка, левая прямая. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перешел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и также простые восьмерки, сложные восьмерки, две прямые, две обратные. Если вы делаете встречные восьмерки так, это самое сложное. Остальные получаются легко. И после того, когда вы можете сделать вот это, после этого, вы берете палки. Я могу совершить абсолютно любой шаг в любую сторону. Запустить, подхватить, увернуться. Я на 360 градусов. 
я просто расширяюсь.